नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बीएड से संबंधित आपके सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे और देखते हैं कि आप लोगों को सामान्य अध्ययन की कितनी तैयारी हो चुकी है और हम यहाँ पर रात साढ़े आठ बजे हिंदी का टेस्ट भी लगाते हैं तो आप रात साढ़े आठ बजे हिंदी का टेस्ट भी लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं तो एक सीट आपको हंड्रेड है आपको सरकारी स्कूल मिलेगी चलिए स्टार्ट करते हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें शेयर भी कर दें और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही है चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं आपके किस देश में तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर आपके भारत में ठीक है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ था भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था टू का जवाब देना है और टू का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहां पर आपका ए नंबर 1927 में कब हुआ था 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है आपका तो ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही है राष्ट्रीय संग्रहालय आपके नई दिल्ली में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर स्थित है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है फोर का ऑप्शन राइट और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है आपके कोडार्क उड़ीसा में ठीक है कोडार्क उड़ीसा में और भगवान सूर्य मतलब भगवान सूर्य के लिए समर्पित आपका ये मंदिर बना हुआ है इसे ब्लैक पैगुंडा के नाम से भी जानते हैं ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कालडेरा संबंधित है कालडेरा संबंधित है किससे तो कालडेरा संबंधित है आपके ज्वालामुखी से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ज्वालामुखी नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका सिक्स का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार याद रखिए संपत्ति का अधिकार को चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत इसे आपके यहाँ से हटाकर अर्थात मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और 300 को ए में रख दिया गया है ठीक है 300 के आपके कामे या कह सकते आमे रख दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है तो सेवन का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा याद रखिए प्रत्यक्ष संबंध होता है ठीक है प्रत्यक्ष संबंध ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है तो आठ का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा कांच से जल में ठीक है कांच से जल में अगर आप करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ हैं यहाँ पर मांसपेशियों की बात किया गया है और हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर देखिए पाँच छः सौ आपके उनतालीस करीब हैं तो ऑप्शन आपका जो मिल रहा है यहाँ पर देखिए बी नंबर छः सौ छः सौ छप्पन यहाँ पर देखने का आंसर आपका बी हो जाएगा छः सौ छप्पन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है आपकी पृथ्वी में पांच परतें होती हैं और देखा जाए तो सबसे कम ऊंचाई जो आपको देखने को मिलेगी वो आपकी मिलती है ट्रोपोस्फेयर में ठीक है ट्रोपोस्फेयर अर्थात छो पंडल की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है डी नंबर वेरी गुड छः वर्ष के लिए होता है ठीक है स्थायी सदन भी होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष दो की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो सबसे कम जनसंख्या आपकी किस राज्य की है बिल्कुल फटाफट आंसर होना चाहिए ऑप्शन आपका डी आपके सिक्किम के ठीक है सिक्किम के नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर ठीक है मेला और बाजार कर अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नित निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं नित निदेशक तत्वों में जो आपके सिद्धांत शामिल हैं वो आपके कौन से 
तो यहाँ पर याद रखिए आपके आर्थिक सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नित निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या रहा है आपका जवाब सही क्या हो जाएगा तो याद रखिए पंद्रह का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखो नीत निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुद्देश मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अर्थात यहाँ पर जो हाई लेवल है और लो लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसको समाप्त करना अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी में चूने का पानी वाई में रखने पर दूधिया हो जाता है चूने का पानी वाई में रखने पर दूधिया हो जाता है किसकी उपस्थिति कारण तो ये उपस्थिति आपकी है ऑप्शन आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड ए नंबर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब सत्रह का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर यहाँ तक के चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का उपयोग करते हैं तो आपका टैनिन ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा टैनिन का करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी किसकी विकरण को अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी जो होती है वो किसकी विकरण को अवशोषित कर सकती है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट अठारह का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा आपके डी नंबर सभी तरंग अर्थात निम्न तरंग को मध्यवर्ती और दूर अर्थात ब्लैक बॉडी होती है सबकी प्रकार की सब सभी किरण को अवशोषित कर लेती है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था तो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का जो प्रयोग किया था किसने किया था यहाँ पर उन्नीस का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर रामानंद ने किया था ठीक है याद रखिए रामानंद ने किया था अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था तो ये किए थे आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर स्वामी सहजानंद ने ठीक है स्वामी सहजानंद ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात वर्तमान में जो है विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो विश्वविद्यालय विकास आयोग की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी उन्नीस में ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा उन्नीस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और अगर वो संविधान के अनुसार दिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया तहत हटा सकते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से लगती है तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदनों की सदस्य के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत में उपस्थित एक बटे तीन सॉरी दो बटे तीन बहुमत से ठीक है दो बटे तीन बहुमत अगर पारित कर लेते हैं दोनों सदन तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके हट सकते हैं अगर राष्ट्रपति में हो तो यह प्रक्रिया राष्ट्रपति में भी होती है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग वो भी होगा ठीक है मान्यावादी वो भी होंगे और आपके कैग हैं वो भी यही प्रक्रिया आपकी होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में जो आरंभ किया गया था कब आरंभ किया गया था यहाँ पर तेईस का ऑप्शन राइट आपको देना है जवाब और तेईस का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा ठीक है लॉर्ड मैकाले के समय आपकी शिक्षा को ये देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम को हिंदी माध्यम में आ, मतलब अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा रूप में आरंभ किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है यहाँ पर सही जवाब 24 का हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर आपके ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी आपके नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं नहीं है वन आधारित उद्योग नहीं है यहाँ पर आपका 25 का ऑप्शन राइट तो देखिए आपका सीमेंट उद्योग या आपके वन आधारित उद्योग नहीं है आधार आपके सभी उद्योग आपके वन से आधारित होते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ होता है माना गया है तो 26 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 
1948 से ठीक है कब से 1948 ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद का प्रतिपाद विषय है उपनिषद का प्रतिपाद विषय जो आपका है वो क्या है तो याद रखिएगा उपनिषद में आपका भारत का सामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलता है हिंदू धर्म मिलता है प्राचीन भारतीय विधि मिलती है अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है अट्ठाईस का जवाब यहाँ पर बताना है और अट्ठाईस का ऑप्शन राइट हमने आपको बताया था कि जो कोयला होती है वो आपके परतदार चट्टाने या औषाधि चट्टानों में पाए जाते हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा परतदार या औषाधि चट्टान नेक्स्ट क्वेश्चन है मोह असबद्धता स्थित है ये आपके पृथ्वी के परतें होती हैं और ये पृथ्वी की जो परत है वो आपकी जो कहाँ पर होगी यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर क्रस्ट और मेंटल के बीच ठीक है क्रस्ट और मेंटल के बीच आपकी मोह असबद्धता होती है अर्थात क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो रेखा होती है वो आपकी होती है मोह असबद्धता ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ था विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर दक्षिण पूर्वी एशिया में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ तीस का जवाब आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है तो ये चट्टान आपकी है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी औषाधि चट्टान अर्थात धरातल में जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलती हैं वो आपकी औषाधि चट्टाने होती हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है बी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र आपका कौन सा यहाँ पर तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपका चीन आपका रेशम उत्पादन में अग्रणी है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में से अधिक होती है तो आपके भारत में सर्वाधिक जो आपकी होती है फसल वो कौन सी आपकी है तो तैंतीस का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी आपके गन्ना ठीक है गन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्री गोताखरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं अर्थात ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस ले जाते हैं आपके गोताखोर जो होते हैं तो याद रखें ऑक्सीजन के साथ इनके पास जो होती है वो गैस होती है हीलियम ठीक है हीलियम और ऑक्सीजन के कारण ही ये मतलब पानी के अंदर वो जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं तो पैंतीस का जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पैंतीस का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर ठीक है हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग आर्द्रता को मापने में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रीम सेपरेटर में दूध से में से वसा को किस कारण से अलग करते हैं अर्थात देख सकते हैं कि जो आपका दूध से वसा निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपकी प्रक्रिया किस कारण से हो जाती है तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आप केंद्रीय बल के कारण ठीक है आप केंद्रीय बल के कारण क्या होता है दूध से वसा आपकी हट जाती है ये प्रक्रिया आपकी होती है जो वॉशिंग मशीन में ठीक है और अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बाजार कीमत किससे संबंध होती है बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है तो बाजार कीमत होती है आपके अत्यधिक अल्पावधि के लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर अत्यधिक अल्पावधि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो आपकी है वह कौन सी है तो अड़तीस का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर स्पाइस जेट ठीक है स्पाइस जेट है ये सन ग्रुप द्वारा अधिकरण की गई आपकी एयरवेज कंपनी है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में आप देखते हैं कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है तो धर्मनिरपेक्ष इसलिए बोला जाता है इसलिए क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है ठीक है राज्य का कोई धर्म नहीं होता है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइब को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर सत्रह सौ अट्ठावन ईस्वी में ठीक है सत्रह सौ अट्ठावन ईस्वी को क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था इकतालीस नंबर तो इकतालीस का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत का प्रथम आपका विलियम बैंटिंग सी नंबर आपका हो जाएगा विलियम बैंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था बयालीस नंबर 
और बयालीस को ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा वार हेस्टिंग ने ठीक है दो शासन नीति किसने आपके वार हेस्टिंग ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में हर लेवल में पूछा जाता है तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था वो किया किसने किया था तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा मराठों ने किया था ठीक है किसने किया था मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था आपके यहाँ पर अंग्रेजों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मार्क किसके मानक की गारंटी है एक मार्क और एक मार्क अगर किसी भी प्रोडक्ट में लगा होता है तो उसका क्या बताता है भाई चवालीस का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए उसकी गुणवत्ता बताता है ठीक है ए नंबर आपका हो जाएगा गुणवत्ता नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि कालाजार का रोगवाहक कौन है कालाजार रोगवाहक कौन आपका यहाँ पर हो जाएगा तो आपका जवाब यहाँ पर पैंतालीस का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर जो आपका सिक्ता मक्खी आता है सी मक्खी सिक्ता मक्खी आपकी कालाजार जो रोग होता है वो आपका यहाँ पर सिक्ता मक्खी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है छियालीस का जवाब और छियालीस को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्रह जून ठीक है कब मनाते हैं सत्रह जून ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा राज्य विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा सैतालीस नंबर और सैतालीस को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी स्व निर्णय पर ठीक है कि अपने खुद के निर्णय पर वो आपकी कार्यवाही करेगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा अट्ठासी दिनों में पूरी करता है अट्ठासी दिनों में कौन सी करता है तो याद रखिए आपका सबसे छोटा ग्रह जो आपका बुद्ध है या आपके अट्ठासी दिनों में सबसे ज्यादा मतलब कम समय में आपकी परिक्रमा कर लेता है बुद्ध ग्रह नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग करते हैं तो उनचास का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर सेलुलोज ठीक है मुख्य कच्चा प्रयोग किसका करते हैं प्रयोग तो आपका ये कच्चा माल होता है आपका सेलुलोज नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है चलिए गिद्धा का जवाब देना है और यहाँ पर फिफ्टी का जवाब सभी का बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा पंजाब ठीक है गिद्धा आपके कहा का है आपके पंजाब का एक नृत्य है ठीक है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा पंजाब और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े थे सभी बता दें कि आपके जो रात साढ़े आठ बजे है वहाँ पर आपका हिंदी का टेस्ट कराया जाता है और वो हिंदी का टेस्ट आपके सभी एग्जामों के लिए बेहतरीन होता है और आ, मतलब वो सीरीज है जो आपकी चलाई गई हो खास करके देखा जाए तो वी वाले जो आपके उन पर बहुत ही अच्छा अमल किया गया उनके प्रश्नों पर तो आप, आप लोग साढ़े बजे हिंदी का फुल टेस्ट जरूर लगाइएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत